Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал в видео «Спросите у Татьяны», где мы говорим о самых интересных аспектах русской грамматики и лексики только на русском языке. Пожалуйста, сейчас сразу ставьте лайк, и мне очень приятно, когда вы пишете ваши комментарии, фразы, конечно, только на русском. Это хорошая практика русского языка для вас. Спасибо также членам клуба «Русская дача», спонсорам этого видео. Сегодня у нас такой вопрос. Какая разница между словами «много» и «очень»? Много и очень. Какая разница? Давайте посмотрим вместе. Эти слова отвечают на разные вопросы. Много отвечает на вопрос «сколько?». Например, вы видите, у меня здесь много книг. Сколько книг? Много. Много книг. Можно сказать, например, Кристина много работает. Кристина много работает. Сколько она работает? Много. Например, 10 часов в день. Для меня это много. Она много работает. И так далее. Очень отвечает на вопросы «как» и «какой». Очень отвечает на вопросы «как» и «какой». Например, это очень важная книга. Это какая книга? Очень важная. И, конечно, много и очень значит, когда много максимум. Это очень важная книга. Например, Кристина очень любит свою работу. Как она любит свою работу? Очень. Как она любит свою работу? Очень. Антон очень много работает. Да, иногда мы можем сказать очень и много вместе. Очень много работает. И если мы посмотрим на эти фразы, много, после много обычно у нас будут какие-то вещи или люди, много книг, много друзей. По-русски грамматически это существительное. Существительное – это что-то или кто-то. После много у нас будет много друзей, много книг, много работы. И после очень будет иногда характеристика прилагательная. Например, очень важная книга. Очень красивая. Или иногда мы говорим это наречие. Наречие это, например, важно, красиво, очень важно, очень красиво, очень много. Но эти два слова мы можем их также говорить, использовать с глаголами. Например, работать и любить. Он много работает. Он очень любит. Вы видите, и здесь, и здесь это глаголы. Но вопросы разные. Он много работает. Это сколько он работает? Много. И он очень любит свою работу. Это как он любит свою работу? Очень. Я надеюсь, что вы поняли. Давайте повторим еще раз. Много отвечает на вопрос сколько. После много у нас часто будет, например, много книг, много друзей, много работы. Или тоже может быть глагол. Да? Она много читает. Я много читаю. Сколько? Много. И очень. После очень у нас будет характеристика. Например, очень красивая, очень важная, очень интересная. Это может быть также... Очень красиво, очень важно, очень интересно. Но после очень тоже может быть глагол. Например, я очень люблю читать. Но здесь это вопрос как. Как ты любишь читать? Очень люблю, очень люблю. Напишите, пожалуйста, ваши фразы, ваши примеры. Я думаю, что это... Не очень трудно, потому что в разных языках есть эквиваленты. Я знаю, например, в, в английском также 
есть разные. Но во французском, например, только одно слово. Я не говорю, какое. Если вы говорите по-французски, вы можете написать. Но вот для франкофонов это может быть проблемой. Поэтому напишите ваши примеры. Конечно, ставьте лайк. Для меня очень важно, чтобы вы также писали только по-русски. Спасибо, что смотрите. До скорого. Пока-пока.